ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஈரோடு அம்மாச்சி சமையல் இது நம்ம வீட்டு சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஆந்திரா ஸ்டைல் சில்லி சிக்கன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போங்க இது நல்ல ஒரு செமி கிரேவி மாதிரி வரும் வந்து ஒரு கிலோ சிக்கன் நான் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன் இந்த சிக்கனை வச்சுட்டு நம்ம ஆந்திரா ஸ்டைலில் சில்லி சிக்கன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாங்க நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சமையல் குறிப்புகள்லாம் உடனே உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அழுத்தி வச்சுக்கோங்க ஆந்திரா ஃபுட்டு அப்படின்னு சொல்லும் போதே பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு நான் ஒரு கிலோ சிக்கனுக்கு ஒரு எட்டு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் ஒரு பத்து பல் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் போட்டுக்கலாம் ஒரு பீஸ் இஞ்சி போட்டுக்கலாம் புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் நம்ம பாருங்கள் கொத்தமல்லியும் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் அதை சும்மா அப்படியே நம்ம போட்டுருவோம் அப்படி சோம்பு பொடி ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடியை எடுத்து இதில் போட்டுக்கலாம் கரம் மசால் பொடி ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் மிளகு வந்து கொஞ்சம் நிறைய போட்டோம்னா அது பெப்பர் சிக்கன் மாதிரி ஆயிரும் அதனால் ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு மட்டும் நீங்கள் போட்டுக்குங்க இதுலேயே மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் ஸ்பூனோட கம்மியாக போட்டுக்குங்க ஒரு கிலோ சிக்கனுக்கு ஒரு கப்பு தயிர் எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ சிக்கனுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணணும் நல்லா நைஸாக அரைச்சிருங்க தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ண வேணாம் தண்ணிக்கு பதில் நம்ம தயிர் போட்டிருக்கோம் அதனால் இதுலேயே நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இது எல்லாமே இதில் போட்டு நல்லா கலக்கி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் நல்லா ஊறிக்கிட்டு இருக்கட்டும் இது ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு தட்டை வச்சு மூடி வச்சிடலாம் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஒரு பத்து மிளகு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாயை ரெண்டாக கட் பண்ணி அதையும் அதில் போட்டுடலாம் ஒரு இனுக்கு கருவேப்பிள்ளையை நம்ம உருவி இதில் போட்டுடலாம் ஒரு வெங்காயத்தில் ஒரு அரை வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கலாம் நம்ம அரைச்சோம் இல்லைங்களா அதெல்லாம் போட்டு நல்லா ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த வெங்காயம்லாம் நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ நம்ம இதில் ஒவ்வொரு சிக்கனாக இதில் போட்டுக்கலாம் இந்த பேலியோ டயட் இருக்கவங்களும் இந்த சிக்கனை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் பாருங்கள் பார்க்கவே நல்ல க்ரீனிஷாக சூப்பராக இருக்குது இதுலேயே கொஞ்சமாக லேசாக தண்ணி மட்டும் நான் ஊற்றிருக்கேன் ஊற்றி இந்த பாதத்தில் நிறைய மசால் இருக்கிறதுனால இதையும் இதுலேயே ஊற்றிடலாம் நம்ம இதுக்கு வேறு எந்த தண்ணி எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டாம் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு சிக்கன்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இது குக்கர் மூடிய வச்சுட்டு மூடிடலாம் ரெண்டு விசில் வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்லோவாக வச்சுட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் எல்லாம் நல்லா சூப்பராக நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல வந்து இவ்வளோ தண்ணி இருக்க மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா அதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டிருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ரொம்ப ஊற்ற வேண்டாம் ஊற்றிட்டு இதை நல்லா கரைச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் கரைச்சிங்கன்னா போதும் இப்போ இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை வந்து கரைச்சி இதில் ஊற்றிடலாம் சிக்கன் பீஸ்லாம் சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் எதுவுமே கலண்டு போகாமல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படி வச்சிங்கன்னா போதும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இதில் கொஞ்சமாக கசூரி மேத்தி இருக்கு இல்லைங்களா அது கொஞ்சமாக எடுத்து நல்லா கையில் நல்லா பிச்சு இதில் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக மல்லி இலையும் தூவி விட்டுடலாம் நீங்கள் சப்பாத்திக்கெலாம் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தனாங்க இந்த அளவுக்கு கிரேவி இருந்தாலே நல்லாயிருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு ட்ரையாக வேணும்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அடுப்பில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தனித்தனியாக லெக் பீஸ் இதெல்லாம் வந்து நல்லா பைண்ட் ஆன மாதிரி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி உங்களுக்கு சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இப்போ எடுத்திங்கனாவே உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் சூப்பரான ஆந்திரா ஸ்பைசி சில்லி சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப அருமையாக இருக்குது இதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் சப்பாத்திக்கும் சாப்பிட்லாங்க ரைஸ்க்கும் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க இதை செய்கிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்தால் போதும் இதை பேச்சுலர்லாம் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இது ஈஸியாக ட்ரை பண்ணலாம் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஈரோடு அம்மாச்சி சமையல் தேங்க்யூ